Ok, în clipul următor vom aborda o problemă tot mai des întâlnită. Majoritatea vin la noi la servis pentru că au probleme cu ungerea lanțului la lamă. Tot traseul stă în felul următor. Pompa de ulei. Deci, toate, chiar dacă diferă, principiul este același. După cum vedeți, au un pinion cu niște caneluri. Da? Și aceasta la fel. Așa, care învârte. Și efectiv, pe aici, prin această găurică, pe o parte trag uleiul din rezervor și pe partea cealaltă îl împlic către uh, lamă. Așa. Uh, acestea sunt acționate de melc sau de vierme. Uh, viermele la fel. Trebuie să aibă niște striații pe el, niște caneluri, așa, care în momentul în care uh, acesta, de exemplu, este de husbarna și vine pe ambielaj. În momentul în care se învârte ambielajul, acesta învârte uh, pinionul de la pompa de uh, ulei. În cazul acesta, de exemplu, la stil, avem uh, acest uh, ax, uh, deci tija aceasta, care este, vine sub uh, oala de la ambreiaj și odată cu uh, ambreiajul, când se învârte oala de la ambreiaj, se învârte și pinionul acesta, care la fel are niște are exact ca un filet care învârte pinionul. Deci principiul este același. De ce nu ne bagă ulei? Poate fi uh, melcul, deci acesta să fie uzat, să nu mai aibă aceste uh, caneluri pe el, aceste striații. Uh, poate fi pinionul, la fel, să nu mai aibă aceste striații. Uh, poate fi uh, jocul prea mare aici în pompă și uleiul în loc să iasă de pe o parte pe alta, iese de-a lungul axului. Dar mai pot fi și alte probleme. Uh, problema următoare. Uh, uleiul este împins de pompă pe un uh, orificiu care este sub uh, această tabliță. Tabla aceasta, dacă nu este... Uh, uitați cum este în cazul acesta. Vedeți, uleiul în loc să iasă pe aici, iese pe lângă prezoane. Da? Nu știu dacă vedeți dumneavoastră. Deci iese pe lângă prezoane, iese pe aici, pe jos, prin lateral, prin alte părți. Acum, poate să fie aceasta dusă sau poate să fie obturat canalul și efectiv să nu mai poate să scoată ulei. Scoate un pic până să umple canalul. Dar acesta, dacă nu părăsește canalul, nu o să mai pe pe unde să-l scoate și scoate prin alt orificiu. Uh, mai departe. Canalul acela uh, vine cu canalul de la lamă. Această gaură, care, după cum se observă, aceasta este o problemă foarte des întâlnită, se astupă cu mizerie și... Uleiul nu mai are pe unde să intre. Așa. Dacă curățăm aici această gaură, vom vedea că ea corespunde cu partea de sus. Deci uitați. Da? Deci pe aici intră uleiul. Această, această gaură vine prinsă aici și pe aici va intra uleiul. Apoi, mai departe, uleiul, odată ajuns pe canalul de la lamă, este plimbat pe șanțul acesta de dinții de la, de la lanț. Deci acești dinți preiau uleiul și îl plimbă pe toată lungimea lamei. Da? Așa. În cazul în care uh, acești din sunt uzați sau canalul de la lamă este uzat și este prea larg, uh, 
va plimba uleiul până undeva la jumătatea lamei și nu va ajunge să ungă toată lungimea lamei, respectiv o parte foarte importantă, steluța aceasta din față, care de multe ori se blochează. Aceasta, bineînțeles, are și un orificiu pentru gresare, dar mai nimeni nu-l folosește. Ce se întâmplă? În cazul în care aveți un joc foarte mare, o să vă arăt chiar acum. Ok, uitați cum este în cazul acestei husvarna, în care lanțul este foarte, foarte, are un joc foarte mare pe canal. Uh, nu știu dacă se vede foarte bine în filmare. Uh, se observă că uh, cele două laturi ale canalului nu sunt uh, egale. Partea dinspre mine este mai lată, iar partea din uh, exterior este mult mai îngustă. Deci a fost foarte, foarte tocit. Da, și aceasta are problema de care vă spuneam. Uh, pompa bagă ulei, canalul de, uh, de la șină este liber. Intră uleiul pe șină. Uh, o să o pornim să vă arăt uh, cum se face și diagnosticarea. Uh, și ajunge uleiul până, până la jumătate. Deci se unge lama, dar nu cum ar trebui, după cum se observă și după acest lanț. Uh, pentru a vedea exact ce este de vină, luăm din exterior. Prima oară vom da uh, la o parte uh, mânerul de frână pentru a vedea uh, exact dacă uh, pompa scoate ulei. Ok? Uitați și cum trebuie să stea lanțul pe o șină care este ok. Deci, uh, în filmare nu se vede foarte bine, dar uh, vă puteți da seama la mână foarte ușor dacă lanțul joacă pe canal sau este încă ferm. În momentul în care lanțul este ferm, poate să facă și lungerea cum trebuie a lamei, pe toată lungimea lui. Acum vom da să face și cealaltă husvarna. Ok, uitați încă o dată la cealaltă husvarna. Deci, eu zic că este foarte vizibil și pe filmare. Jocul foarte mare pe canal. Ok, okay vom da să face. O să vedem ce găsim aici. Deci aceasta este o problemă uh, care se poate rezolva la fel și în cazul stil și în cazul husvarna. Nu este cu nimic diferit. Așa. Uh, după cum se vede, aici avem foarte mult ulei. Uh, de aici pe lama. Așa. Asta este lama, uh, orificiul de pe partea aceasta este semi-obturat, dar nu acesta ne interesează, celălalt, celălalt uitați că este curat, ok, uh, canalul se vede pe unde intră uleiul la lama, dar uitați ceea ce vă spuneam, deci uitați-vă cât este de subțire partea de jos a canalului față de cea de sus. Deci clar aceasta trebuie înlocuită ca să mai poată să ungă vreodată uh, lanțul. Uitați aici avem foarte mult ulei. Ulei pe care nu, nu l-au uh, luat uh, dinții de la lanț și nu l-au plimbat pe toată suprafața lamei. Deci mai mult ca sigur pompa de ulei funcționează în parametri. Dar uh, trebuie schimbat... Uh, Uh, lanțul și și cu uh, lama și cu șina de ghidare așa bine aici okay. la acest model se ridică uh, această șină, 
această tabliță pur și simplu în sus. Nu trebuie făcut altceva. Ok. Așa. Și aici avem pompița de ulei care, uitați, se vede că este plin de ulei. Deci, la aceasta trebuie schimbat schimbată șina și cu lanțul. Da. Nu folosiți drujba dacă nu aveți ungere suficientă la lanț. Uitați vă cum se vede aceasta, cum a fost arsă. Da? Uh, odată cu uh, încinderea acesteia se transmite căldura și la motor, automat și motorul merge mult mai greu pentru că uh, nu se mai învârte cu ușurință lanțul și uh, puteți să stricați mult mai multe. Deci sfatul meu este să verificați în permanență să fie ok tot circuitul de ungere. Cam atât și dacă mai aveți întrebări vă așteptăm în comentarii. Mulțumim!